பொருட்கள் செய்வோம் மாத்திரைகளை தவிர்ப்போம் யோக கலை மாமணி கிருஷ்ண பாலாஜியின் யோக கலைகளை பார்ப்போம் ஒரு மனிதன் இயங்கணும்னா அவன் உடல் உறுப்பில் இருக்க எல்லா உறுப்புகளும் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் மெயினாக தலை கழுத்து தோள்பட்டை இடுப்பு இதில் இருக்க தசைகள் இயங்கணும் அப்படின்னா எளிய யோகாக்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகாவில் நம்ம எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ற எளிமையான பயிற்சிகளை பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இன்றைக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்வி நிறைய நபர்கள் என்னென்னா நமது தோள்பட்டை தலை இடுப்பு பகுதி கால் பகுதி முட்டு எல்லாமே நன்றாக இயங்கணும் அதற்கு ஒரு ஆசனம் சொல்லுங்கள் அது எளிமையாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொதுவாகவே நம்ம உடல் உள்ளுறுப்புகளை நன்றாக இயங்க செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கலை தான் யோக கலை அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய மசில்ஸு மசில்ஸினுடைய ஒரு இறுக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஆசனம் பயன்படுகின்றது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நமது மனதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளையும் நீக்கக்கூடியது இந்த ஆசனம் கடினமான ஆசனங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த நிலையை அடையணும் அப்படிங்கிறதில்ல சரியான எளிமையான யோக பயிற்சிகளை முறையாக பயின்றாலே நமக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும் நேர்களை இன்றைய காலகட்டத்தில் பரபரப்பான சூழ்நிலையில் இரண்டு மணி நேரம் யோக பயிற்சி செய்வதற்கு யாரும் முன்வரக்கூடிய நிலையில் இல்லை காரணம் நேரம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது அப்போ ஒரே ஒரு ஆசனம் அந்த ஆசனமே நமது தலைப்பகுதி தோள்பேட்டை பகுதி வயிற்று பகுதி இடுப்பு பகுதி கால் பகுதி அந்த தசைகள் நன்றாக இயங்கணும் அதை சார்ந்த உள்ளுறுப்புகள் நன்றாக இயங்கணும் உடலில் அதிகமான தசைகளும் போடவும் கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சியை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பயிற்சியோடு சேர்ந்து சாப்பாட்டில் அரைவேறு சாப்பாடு கால்வேறு வாட்டர் கால்வேறு அந்த ஏர் காற்று செல்வதற்கு இடம் இருக்கணும் இந்த அரைவேறு சாப்பாடு அப்படிங்கிறது அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையினுடைய தன்மையை பொறுத்தது இப்போ கடினமாக உழைக்கின்றவர்கள் அவர்களுடைய சாப்பாட்டினுடைய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கடினமாக உழைக்காமல் ஒரே இடத்துல அமர்ந்து உழைக்கக்கூடியவர்கள் மென்டலில் மட்டும் அவங்க சிம்பிளான ஒரு குதம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய உணவினுடைய பகுதி வேறு மாதிரி இருக்கும் நேர்களே நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய தலை கழுத்து தோள்பட்டை இடுப்பு பகுதி மற்றும் கால் பகுதி ஸோ எல்லா உறுப்புகளும் அந்த உறுப்புக்களில் எந்த ஒரு மசில்ஸினுடைய கட்டுப்பாடு கரெக்டாக இருக்கணும் அதே போல் அதனுடைய இயக்கமும் சரியாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரே ஒரு ஆசனத்தில் எளிமையான ஒரு பயிற்சியை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தான் எல்லா நேர்களும் கேட்டிருக்காங்க அதற்கு தான் நம்ம விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போது நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பகுதி தோள்பேட்டை பகுதி இடுப்பு பகுதி வயிற்று பகுதி அதே போல் கால் பாத பகுதி ஸோ இந்த பகுதிகளில் எந்த ஒரு இறுக்கம் இல்லாமல் அதனுடைய செயல்பாடு சிறப்பாக இருப்பதற்குரிய ஒரு பயிற்சியை எளிமையான யோக பயிற்சியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய செயல்முறை வழக்கத்தை இப்பொழுது தெளிவாக காண்போம் நேர்களை இப்போ நமது உடல் உள்ளுறுப்புகள் தோள்பட்டை கழுத்து பகுதி இடுப்பு பகுதி கால் பகுதி அதனுடைய தசை இறுக்கங்கள் சரியாக இருப்பதற்கும் உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை பார்க்க போகிறோம் இந்த பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கணும் முதுகலுமே நேராக இருக்கணும் கண்களை மூடி ஒரு பத்து நாடிகள் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் யோகாசனங்களை மன ஒருநிலைப்பாட்டோடு பயிற்சி பண்ணணும் மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு முத்திரை பண்ண போகிறோம் முஷ்டி முத்திரை கைகளை அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க மடிச்சுக்கோங்க பெருவரல் வந்து மோதர்களுடைய மேல் பகுதியில் ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க இது முஷ்டி முத்திரை நமது மன இறுக்கத்தையும் நீக்கக்கூடியது உடல் தசைகளில் மன இறுக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற அந்த தசை இறுக்கத்தையும் நீக்கக்கூடியது மன அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இந்த முஷ்டி முத்திரையில் இரண்டு நிமிடங்கள் முதல்ல சாதாரண முச்சில் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு எளிமையான ஒரு ஆசன பயிற்சி பார்க்க போகிறோம் இது எழுந்து நின்று நின்ற நிலையில் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு ஆசனம் பொறுமையாக எழுந்து நின்று கொள்ளுங்கள் நேர்களே இப்போ காலை ஒரு ஒன் ஃபீட் அகட்டி வச்சுக்கோங்க முதல் நிலை மூச்சோட்டத்தை சரிப்படுத்திக்கோங்க கைகளை பொறுமையாக மேலே உயர்த்திட்டு மூச்சு வெளியே விட்டுட்டே மெதுவாக கிளை குனிங்க ரெண்டு கைகள்னால் அந்த ரெண்டு பாதங்களை பிடிச்சிக்கோங்க சாதாரண மூச்சு இருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 மூச்சு வெளியே விட்டுட்டு மெதுவாக நிமிர்ந்து வாங்க கைகளை பொறுமையாக பக்கவாட்டில் வச்சுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு முறை செய்து காமிக்கிறாங்க கால்கள் ஒன் ஃபீட் அகட்டி வச்சுருக்கிறாங்க சாதாரண மூச்சில் இருக்கிறாங்க இப்போ மெதுவாக ரெண்டு கை மேலே உயர்த்திக்கோங்க மெதுவாக மூச்சு வெளியே விட்டுட்டு மெதுவாக கிளக்குனீங்க ரெண்டு கைகள்னால் ரெண்டு கால்கள் பாதத்து மேலே அந்த கைகளை வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சு உள்ளெடுத்துகிட்டே மெதுவாக வாங்க 
கைகளை பொறுமையாக பக்கவாட்டில் போட்டுக்கோங்க கண்களை மூடி ஒரு பத்து வினாடிகள் மூச்சோட்டத்தை தியானிக்கவும் நேர்களே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஒரு எளிமையான ஆசனம் இந்த ஆசனம் பார்த்தீங்கன்னா உடலை நன்றாக முன்பு வளைக்கின்றோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதய பகுதி வயிற்று பகுதி வயிற்றுக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய சிறுநீரகம் சிறுநீரகப்பை நமது கால் முட்டு பகுதிகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கின்றோம் அப்புறம் அந்த அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு பத்து வினாடிகள் இதில் வீட்டில் பயிற்சி செய்கின்றவங்க மூன்று முதல் நான்கு தடவை பயிற்சி பண்ணுங்கள் காலையில் ஒருக்க மாலையில் ஒருக்க அந்த மாதிரி பயிற்சி செய்யும் பொழுது தலை முதல் கால் வரை நமது உடல் தசைகள் நன்றாக இழகும் தன்மை இருக்கும் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் நன்றாக இயங்கும் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கலாம் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் வளமாக வாழுங்கள் மீண்டும் ஒரு எளிமையான யோக பயிற்சி அதனுடைய பலன்களோடு நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்